Hello mga kamads! Tayo po ay gagawa ng Maha Blanca. Ito po ay my own version. Yan, gagawa tayo ng creamy at masarap na Maha Blanca. Yan. So, let's start! Yan, ang gagawin pala natin na Maha Blanca is without gata. So, ito po. Ang version nito is without gata and it's very delicious. Yan po ang ating mga ingredients. Cornstarch, Nestle cream, dalawang evaporated milk, isang condensed milk, and um, half lang ng dairy cream butter milk, and sugar, one fourth, and of course, yung ating corn. Pwede naman kung ayun ng corn, pwede rin walang corn. Yan. And water. So, yan lang po ang ating main ingredients ng ating Maha Blanca without gata. So, ang first po natin gagawin is mag um, yan. Tutunawin muna natin yung cornstarch sa ating um, water mga one and a half cup of water and ang gagamitin po natin na cornstarch is um, um, ang tansya ko kasi dito is ano, 300 grams of cornstarch ang ginamit ko sa pagluluto ko na to is 300 grams of cornstarch so, tutunawin natin siya sa one and a half cup of um, water. natin ang ating water, corn, drain na yun ang corn, at saka yung ating buttermilk. Bago natin i-turn yung heat, yan, at let it boil. At pag na-boil na siya, ilagay na po natin ang ating mga ibang ingredients. Yung evaporated milk, two cans of evaporated milk, yung ating all-purpose cream, ang ating condensed, one can of condensed milk, at ang ating white sugar. Kung natatabangan pa kayo, yan, pwede nyo namang i-add on. Basta ang importante, timplahan nyo muna bago nyo lagyan ng cornstarch. Tansyahin nyo muna kung anong gusto nyong tamis or mataba. Bago nyo lagyan ng cornstarch. Yan, ilagay natin ang ating white sugar. Yan, at i-mix lang natin hanggang matunaw ang ating, brown, ang ating white sugar. At let it boil. Again, para isunod na natin ang ating um, cornstarch na tinunaw na cornstarch so again, timplahan nyo ng mabuti, tansyahin nyo kung anong gusto nyo yung lasa para ilagay na natin ang ating cornstarch yan huwag nyo ibuhos agad-agad yung cornstarch slowly, slowly lang yan kasi mag-start mag na siyang ano lumapot. Yan. Yan. Mix lang At tayo ng mix hanggang makuha natin yung consistency o yung hinahanap natin saktong luto na siyang lapot. Yan. Yung lapot niya na luto na talaga siya. Yan. Nakakapagod po ang mag-ikot. Ikot, ikot, ikot. So, kailangan po natin may kapalit kung Papagod na tayo sa kakaikot. Okay lang mag-ikot ng maha. Basta hindi lang tayo pinapaikot ng taong minamahal natin. Sure. <laughs> 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 
Nagtatawa ako sa joke ko. Pasensya na po. Hindi ako marunong mga joke. Yan. Napapagod na po ako sa kakaikot. Nangangalay na yung kamay ko. Kaloka. Masarap nga ang maha, pero mahirap gawin ang maha. Masarap siya, pero mahirap. Huh? Ano yun? <laughs> Ikot lang tayo ng ikot kasi ganyan talaga ang maha. Mahirap lutuin. Nakakapagod. Yan. I-mix lang natin hanggang makuha natin yung ano, lapot na gusto natin. Kasi pag malapot na malapot na siya, luto na siya. Kasi pagkatapos nito, masarap. Worth it naman yung pagod mo kasi napakasarap ng maha natin. Ang sarap kasi kumain ng maha kaya. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, magluluto tayo ng maha. Yan, malapit na tayo matapos sa pagluluto. Yan, tapos na. I-transfer na natin ang ating maha. Habang mainit pa, kailangan natin siyang i-transfer kasi para hindi siya tumigas. Ayan. Kung sobrang init pa nito. Ayan. Kahit sobrang init, ayan. Kasi sobrang excited ng anak ko. Gusto na ko. Excited na talaga siyang kumain. Kasi favorite din niya ang maha. Lalong-lalo na pag nilalagyan na ng cheese. Super duper, duper favorite niya yun. Favorite din kasi niya ang cheese. Tsaka itong maha natin is ang i... O combination natin is ang cheese. Masarap ang cheese talaga. Sobra. Perfect combination silang dalawa. Ang itatoppings natin ay cheese. Pero mamaya maya na cool down muna natin. Tapos, lagyan natin ng cheese. Ayan. Nalagyan na natin ng cheese. Tapos na. And, kung ano na siya. So, maya-maya, ilalagay natin siya sa refrigerator kasi medyo mainit-init pa siya. Tapos na. Ayan. Excited na ako. Kain na tayo. Ayan. Nalagay na to sa refrigerator. Kain na tayo mga kamang. So, ayan. Eat na tayo mga kamads. We're going to eat. Yes. Um, ito talaga yung favorite ko. Yung topics niya is cheese. Yan. Let's taste it. Yan o. Oh. Tingnan niya naman. It's very creamy. It's yummy. It's 
fluffy mm. promise sir hindi kayo magsisisi it's very very masarap matamis sakto lang and habang kinakain mo siya nagmi-melt siya sa bibig mo so it's very yummy and satisfying yung sarap niya promise your kids will gonna love it mas gusto ko talaga ang cheese ang itapings ko compared doon sa mga latik or di kaya sa mani mas gusto ko itong cheese mas masarap yung perfect combination siya sa mga yung alat ng cheese nagbibigay lasa siya para maging perfect yung mga natin sobrang sarap mga kamay ginawa ko, kayang-kaya ko itong ubusin in just one day. Pero, hindi pwede. Without gata. Mas, mas uh, nasasarap to kaysa sa with gata. Tsaka, ang naka diferensya niya sa with gata is yung with gata is madali lang yung masira compare dito. Naglalast siya ng treat. Uh, hindi ko, hindi ako sure. Basta kung ako magluluto nito, naglalast siya ng 3 to 4 days sa refrigerator. Hindi siya nasisira agad. Ito yung kaya gusto kong without gata ang niluluto kong maha. Sobrang sarap siya mga kamats. Promise. Yan. So, yan mga kamats. Kung nagustuhan niyo po ang pagluluto ko ng maha ko na recipe ko, Please do like, subscribe, and click the notification bell para updated pa po kayo sa mga iba't ibang um, uploads na gagawin namin. Ma delicious family. Yeah. So, thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo. And sa mga hindi nag-enjoy, 